आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि ईडब्ल्यूएस कोटा लागू रहेगा ईडब्ल्यूएस कोटा मतलब पिछले दरवाजे से उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरियों में स्वर्णों का शुभ आरक्षण सरकार इसे ईडब्ल्यूएस कोटा कहती है आप जानते हैं कि तमाम नौकरियों और दाखिलों में ईडब्ल्यूएस कोटा से आने वालों का कट ऑफ दलितों से भी नीचे है पिछड़ों से तो नीचे ज्यादातर में है देश में गरीब तबके के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थान में दाखिले और सरकारी नौकरियों में मिलने वाले 10 फीसदी स्वर्ण आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ इसकी जांच पड़ताल करेगी इस पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस यू यू ललित कर रहे थे भारत के पिछड़ों दलितों और आदिवासियों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और संविधान पसंद लोगों को ये जानकर सदमा पहुंचा है कि संविधान पीठ ने तीन दो के बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया है और यही सच है कि ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रहेगा इस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता लेकिन संविधान पीठ की अगुवाई कर रहे चीफ जस्टिस यू यू ललित ने अपने फैसले में साफ साफ लिखा है की ईडब्ल्यू कोटा गलत है अनैतिक है और संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है और इसका माखौल उड़ाता है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है तीन जजों ने संविधान के एक सौ संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है बेंच में जस्टिस दिनेश महेश्वरी एस रविन्द्र भट्ट बेला एम त्रिवेदी और जे बी पादरीवाला शामिल थे चीफ जस्टिस यूजू ललित और जस्टिस भट्ट ने अपनी असहमति जताई बता दें कि ईडब्ल्यू को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के खिलाफ 30 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी 27 सितंबर को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने ईडब्ल्यू आरक्षण के पक्ष में अपनी सहमति जताई उन्होंने कहा की आर्थिक मानदंडो पर आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यू एस आरक्षण समानता असहिंता का उल्लंघन नहीं करता जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने भी ईडब्ल्यू एस आरक्षण का समर्थन किया उन्होंने कहा कि वह जस्टिस महेश्वरी के साथ सहमत हैं। सामान्य वर्ग में ईडब्ल्यू एस कोटा वैध और संवैधानिक है जस्टिस जे बी पादरीवाला ने भी ईडब्ल्यू आरक्षण का समर्थन किया आपको बता दें कि सरकार ने अदालत में इस कानून का समर्थन किया है सरकार का कहना है कि इस कानून के जरिए गरीबों को आरक्षण का प्रावधान है इससे संविधान का मूल ढांचा मजबूत होता है वहीं विरोध में दायर याचिकाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताते हुए रद्द करने की मांग की गयी थी दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने स्वर्णों को अपनी तरफ मोड़ने के लिए आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया था इसके लिए संविधान में एक संशोधन किया गया था इसकी शर्त में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग आरक्षण की किसी भी श्रेणी में आते हैं वो ईडब्ल्यू एस कोटे में शामिल नहीं हो सकते चाहे वो कितने भी गरीब क्यों ना हो मतलब अगर दलित पिछा या आदिवासी गरीबी रेखा के नीचे बसर कर रहा है और वो चाहे कि ईडब्ल्यू एस के लिए आरक्षित किसी कोर्स या नौकरी के लिए आवेदन कर दे तो नहीं कर सकता कानून नहीं कर सकता दूसरी तरफ आरक्षण की सीमा पचास प्रतिशत ज्यादा नहीं होनी चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अभी देश भर में एस सी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता है वो पचास सीमा के भीतर है लेकिन स्वर्ण आरक्षण के बाद अनारक्षित सीटें केवल 40 फीसदी बचती हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगभग बयालीस याचिकाएं दायर हुई थी लगभग एक हफ्ते तक दोनों तरफ से अंतिम जोड़ा चलती रही जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब ये तय हो चुका है की शुद्ध समान आरक्षण जारी रहेगा ब्यूरो रिपोर्ट दबोल